Nini? Hairaliki. Sasa inawezekana ni mjomba mjomba na kupenda sana au mwanangu na kupenda au ni rafiki yako hili neno upendo tunaitumia kwa njia mbalimbali mbali. wakati mwingine tukimaanisha na wakati mwingine tukitaka tu mtu ajisikie vizuri asewe na kupenda sana hata bila kufikiri kwa hiyo ninapenda tufikie mambo haya machache ili kidogo inapokuja kwenye mahusiano yetu ya ndoa mahusiano yetu na familia zetu tuwe tunajua tunachokisema ili tusichanganye watu na wala tusichanganyikiwe sisi wenyewe aina ya kwanza ni upendo ambao kwa kigiriki wanasema ni eros huu kwa kiingereza wanasema ni physical attraction kwa ukosa maneno huu ni upendo ambao kwa, kwa, kwa ufupi tunaoonyesha kwa sababu ya mvuto wa kimwili au maumbile ambayo anayo huyo mtu ambaye tunasema kwamba tunampenda. Kwa hiyo unamuona msichana. Wewe kijana, wale vijana ambao hamjaoa. Kwa namna fulani mawazo yako na akili yako inapenda msichana mweupe. Unamuona ni mweupe. Unasema unampenda, ulichopenda ni weupe wa huyo msichana tu. Au unapenda maumbile yake, maumbo yake, ni miguu yake au ni macho yake. Unasema unampenda. Unapenda maumbile. Ndio maana unamuona mtu anasema yule msichana mzuri sana nampenda. Hata hujawahi kusikia akizungumza wala hujawahi kuongea naye lakini unasema unampenda. Huwezi kuishi na mtu ambaye hujawahi kumfahamu tabia yake na mawazo yake lakini umempenda umempenda kwa sababu ya anavyoonekana muonekano wake yule kijana ni mtanashati ninampenda yule kijana anajua kuvaa ninampenda umempenda kwa muonekano wake ni upendo ambao umejengwa juu ya maumbile na muonekano wa nje ni physical attraction kijana kama unataka kuoa na kuolewa huwezi <laughs> huwezi kusurvive huwezi kustahimili mikiki ya ndoa kama ulioa na kuolewa kwa kutegemea aina hii ya upendo ambao unampenda mtu kwa sababu ya maumbile yake ya wapi ya nje tu physical attraction kama umefikia hatua hiyo mtu umeoa huyo hiyo ni tamaa unamtamani kwa sababu unavyomuona Unamtamani kwa sababu ya maungo yake na maumbile yake. Kwa sababu ya unene wake, wembamba, wembamba wake, ufupi wake, urefu wake, weupe wake, weusi wake. Unampenda anavyozungumza, hayo huo ni upendo wa nje. Ni physical attraction. Bwana asifiwe sana. Si haina maana unapooa na kuolewa uoe mtu ambaye huwezi kupenda muonekano wako wa nje lakini maana yake ni kwamba hilo tu halitoshi kufanya ndoa iwe na furaha bwana asifiwe sana haitoshi kwa sababu gani huyu mwanamke huyu mwanamume uliyempenda na kugaranti hata adumu hivyo milele bwana asifiwe sana kuna vitu ninavyoviona leo vitabadilika na kibadilika kama ulijenga mahusiano yako na huyo mtu kwa hivyo vitu umekwisha. Eh hey, waswahili mnasema ume, umekula kwako. Maana ulioa mnene au sehemu fulani baada ya muda fulani hizo sehemu zinapukutika mpaka unashangaa kwamba ilikuwaje amebadilika au anapata ajali mkono unavunjika au mguu unavunjika hawezi kutembea na we ulikuwa unatembea unapenda jinsi anavyotembea na malingo yake je ndoa itakoma kwa sababu amekuwa kilema ndoa itakoma kwa sababu mabadiliko yametoka katika mwili wake amenenepa kuliko ulivyo mtazamia huwezi kujenga ndoa au mahusiano kwa kutegemea aina hii ya upendo tu ni wa muhimu lakini hakuna garantii kwamba utadumu muonekano wako hautadumu hivyo 
kuna wakati huyu mchungaji migomba alikuwa na nywele nyingi afro wanangu waliozaliwa hivi karibu akasema baba nimeona picha yako ya zamani kumbe ulikuwa na nywele nikamwambia ndio mwanangu niliwahi kuwa na nywele bwana asifiwe sana kwa hiyo kama mke wangu angelikubali kwa sababu ya nywele hizo kuwa nazo leo angekuwa na tabu bini shida bwana asifiwe sana maana sasa nywele hizi zimeanza kuwa na shida na mimi nimekubali aishe sina furaha katika haya na zimebaki hivi bwana asifiwe sana na wengine mnamvi mnaonekana na utukufu na kina mama mlikuwa na nywele ndefu sasa hivi siji kumetokea shida gani unajaribu kuzitengeneza hazitengenezeki mwisho na wewe umeamua kunyoa kama mwanamume kama mwanamke mwanamume angelikuwa shida yake ni nywele zako na haya angekuwa kwenye tabu huu muonekano una shida unabadilika lakini ujumbe wake ni huu kwamba kina baba na kina mama tujitahidi kufanya maintenance ya miili yetu maana waume zetu na wake zetu bado wanatutamani kutuona tumefanya nini tumependeza bwana asifiwe sana tusijisahau hata gari linaoshwa bwana asifiwe sana eh hata viombo vinaoshwa hata viatu vinapigwa kiwi uongo kweli jamani hata nguo zinafuliwa na wewe usijisahau ukafikiri kwa sababu mme wako ni shemashi au mzee wa kanisa yeye uzuri sio tatizo mume nielewa jamani usifikiri kwa sababu mume wako ni mwenyekiti wa kijiji au ni askari anajua haki za wanawake a, yeye hata usipobadilika hana shida jitengeneze akina mama katika ule muda unaofanya kupika wa kufanya mambo yako panga na muda wa kupendeza bwana asifiwe sana panga na muda wa kufanya nini kwa sababu kuna mtu bado mvuto wako wa nje muonekano wako wa nje unavyojijali unaweza kuwa na athari katika mahusiano yako jambo la pili ni upendo tunaoita upendo wa asili sitazungumza muda mrefu sana upendo wa asili ambao unaitwa stoch upendo wa asili ni ule upendo wa kuzaliwa nao upendo kati ya baba na mama upendo kati ya mtu na dada yake upendo kati ya watoto na wazazi upendo kati ya ndugu mabinamu ni upendo ambao upo tu kwa sababu watu mna nasaba moja Nampenda mama, nampenda baba, nampenda kaka yangu, unawafanyia mambo si kwa sababu nyingine yote kwa sababu umetoka tumbo moja. Kuna huo upendo. Ukisikia naumwa unakimbia, unaenda kumsaidia. Sitachukua muda mrefu kuzungumza huo upendo. Lakini huu upendo ndio ule Paulo anaozungumza kwamba siku za mwisho upendo wa wengi utafanya nini? Huu ndio upendo anaozungumza kwamba ndugu hata mjali ndugu Itakuwa kana kwamba humfahamu. Huu upendo ni upendo wa kifamilia ambao ni wa asili. Na unaweza usiwe na athari lakini athari za huu upendo ukizidi ukifanya nini ndugu zangu? Ukifanya nini? Ukizidi kwenye familia unaweza ukaathiri ndoa yako kama hakuna balance una mwanamke anayependa ndugu zake kuliko mme wake na watoto au una mume anayependa mke wake anayependa ndugu zake kuliko nini mke na watoto yani we umeolewa au umeoa lakini mawazo yako <laughs> na mtaji wako na kila kitu kimebaki kule ulikotoka baba na mama wakikohoa unainuka baba akikohoa anasema hicho ilikuwa ni kitu gani hicho kwa sababu mawazo yako yako tuni na wazazi na ndugu lakini hauko tuni na mme wako na watoto. Huu upendo ni mzuri lakini unapoolewa hakikisha kwamba hutendi dhambi. Maana Biblia inasema <laughs> mwanaume ataacha wazazi ataambatana nani na mke wake. Sasa wale wazee akina mama mnaonisikiliza na watu wazima ukiongeza na mimi mwenyewe ambao tuna watoto walioa na kuolewa wazee mnanisikia huko wakina baba mnanisikia na kina mama tuwapatie ruksa watoto wetu wapendane na kujenga nyumba zao 
Tusiwaendeshe kwa remote control. Huko Mwanza, huko Kigoma, huko Mtwara, we unabonyeza remote control watoto wako waliko Dar es Salaam. Waruhusuni watoto wenu na wao wajenge maisha yao. Bwana asifiwe sana. Muache kuingilia ndoa zao. Ninyi mlikuwa na wakati wenu mmejenga nyumba zenu, wapatie fursa. Mkienda kwao, muwe na maneno machache, msianze, huyu mwanamume, huyu mke wa mwanangu huyu. Huyu 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 mke mwanangu, msilete kesi kwenye nyumba za watoto wenu. Msigonganishe watoto kwenye ndoa zenu. Kufanya hivyo mnamkosea Mungu, Bwana asifiwe sana. Maana neno Mungu inasema mme na mke watambatana atakuwa mwili mmoja. Sasa wazazi mmeingilia katikati hapo. Mnamkosea Mungu na mnawakosea wao na mnawanyima fursa ya kuishi kwa furaha na amani. Watoto wenu acha wakosee, waombee lakini usijiingize humo. Na wazazi wakati mwingine sio wasurishi wazuri maana una unahisa kwenye hiyo ndoa Unaweza kupendelea mmoja ukamumiza mwingine maana sasa wewe unaona mwanao ananyanyasika au ameumizwa hata kama na makosa jamani damu inafanya nini anasema damu ina, ni nzito kuliko maji huenda wanahitaji mtu wa kuwasaidia sio wewe wewe waombe bwana asifiwe sana wale wazee tupo basi Mungu awabariki sana nadhani mmenielewa mtaenda kujiombea na ninyi Mungu awasaidie upendo wa aina ya tatu ni upendo ambao ni upendo ambao unahisia kali. Wanaita fileo. Hebu sema wote fileo akina mama hasa. Akina mama sema fileo. Wanapendi, ni upendo wenye hisia kali, upendo wenye nguvu na hisia kali. Wanasema strong affection. Ambao wakina dada wengi akina mama akipenda mtu akipenda mtu ndio hao wanafika mahali wanakunywaga sumu au anapata vidonda vya tumbo umenisikia ndugu zangu au anapandisha pressure ni upendo wenye hisia kali na ni aina ya upendo ambao unawaunganisha watu wawili ambao sio ndugu wanapendana mpaka upendo wao unazidi upendo wa ndugu ni upendo wenye mizizi mirefu Upendo ambao unafanya watu wasaidiane katika shida, wategemeane. Unahusisha hisia kali. Unahisisha kuaminiana. Mwanamke anapokuwa na mtu namna hii, akifurahi anamtafuta huyo mtu. Akikasirika anamtafuta huyo mtu. Halali na jambo, liwe zuri au baya, huyo mtu ni sehemu ya maisha yake. Wanaume hatuna watu wa namna hii sana. Tuna marafiki lakini ni marafiki wa juju. Kuna marafiki wa kukopeshana pesa. <laughs> wa mitaji, kuna marafiki wa kusaidiana kupata kazi. Lakini wanaume akifikia mahali fulani wakisema hivi mrafiki yangu kabisa wa kweli ambaye inaweza kumwambia kila kitu kilichoko moyoni ni yupi. Wanaume wanakuwa hawanao wengi. Lakini kila mwanamke, mnanisikia ndugu zangu, kila mwanamke Ma, wengi wao ana mtu wa namna hii. Sasa tatizo lake ni hili. Kwa sababu huu upendo una hisia kali. Ni upendo wenye nguvu. Si vizuri sana kama upendo ukiwa kati ya mwanamke na mwanamume kama huyo sio mke wako na wala sio mme wako. Mmenisikiza vizuri sana? Mungu alikusudia upendo uwe kati ya mume na mke. Lakini huu upendo ukichipuka kati ya watu wawili wa jinsia moja huo upendo unakuwa ni hatari. Maana ni upendo unaoongeza imani, unaongeza kutegemeana, unamjali huyo mtu, unakuwa na hisia kali na huyo mtu. Huu upendo unafaa tu ukiwa kati ya mume na mke. Na kama sio mume na mke basi kati ya mwanamke na mwanamke na kati ya mwanamume na mwanamume mfano wa wanaume waliokuwa na upendo wa namna hii ni kati ya Daudi na Jonathan katika Biblia kama unakumbuka jinsi Jonathan alivyompenda sana Daudi mpaka akawa tayari kukosana na baba yake 
na kwa sababu hiyo Jonathan akamsaidia Daudi kutoa wa na baba yake akawa mlinzi wake akawa namwibia siri upendo ule ulikuwa ni upendo wa namna hii ni upendo wa watu walio shibana baba yangu kabla hajafariki alikuwa na mtu wa namna hiyo na alikuwa anaitwa mzee Jonathan walikuwa wameshibana wanasaidiana nikikumbuka urafiki wao ninaona kama ni huu urafiki wa file huu upendo ni wa muhimu sana katika ndoa Upendo wa namna hii ni wa muhimu sana katika ndoa. Mume na mke wanapaswa kuwa na urafiki wa namna hii kwa sababu unaweza kuifanya ndoa yao kuwa imara. Wanakuwa mabesti. Si tu kwamba mume na mke na ndoa nyingi zinazofanikiwa ni pale mwanamke anapomuona mume wake kama rafiki yake. Kwa sababu rafiki yako unaweza kumwambia nini? Kila kitu Mke wako hakuonea aibu. Mke wako haogopi kukwambia mambo kwa sababu utamhukumu au utamkosoa yuko huru na wewe. Siku akifurahi anakwambia. Siku akihuzunika anakwambia. Kukiwa na jambo linamtatiza anakwambia. Akiwa na hofu hata juu yako we mwenyewe anakwambia. Anakuamini Urafiki huo unapokuwepo kati ya mume na mwanamke walioana ndoa yao inakuwa na uimara usio wa kawaida. Sasa kwa bahati mbaya eh, mara nyingi wanaume tunapata shida kwa sababu huu uhusiano una hisia lazima ushee vitu uwe tayari kumwambia mtu vitu. Mwanamke anakuwa rahisi kukwambia vitu sisi wanaume pia nabii tujifunze kufunguka na kuambia wake zetu vile tunavyojisikia furaha zetu hofu zetu huzuni zetu na yale yote yanayotusibu na kama unaweza kufanya hivyo basi utakuwa umesaidia ndoa yako kuwa na mahusiano mazuri aina nyingine ya mwisho ni aina inaitwa agape upendo wa kiwango cha juu huu ndio upendo wa hali ya juu kuliko aina ya zingine zote za upendo inaitwa spirio love. Sasa kwa nini nimezungumza juu hizi aina? Kwa bahati mbaya, wanaume mpo jamani. Wanaume mpo. Mungu anaposema enyi waume wapendeni wake zenu anatumia neno la upendo hili la agape. Asili ya upendo huu ni Mungu mwenyewe. Ni ule upendo aliyomuonyesha mwanadamu Yesu akaja akafa kwa ajili yetu. Ndio maana Biblia inasema enyi waume wapendeni namna gani wake zenu kama Kristo alivyofanya nini? Alivyolipenda kanisa. Unaposoma juu ya upendo huu utakuta kisa kile cha Petro na, uh, na Yesu. Baada ya Yesu kumkana, baada ya Petro kumkana, kumkana Yesu. Yesu akaja kwa Petro akamwambia Petro Unanipenda wewe kuliko watu wote hawa. Petro akajiba akasema ndio Bwana wajua wewe. Yesu akaenda kurudi mara ya pili akasema Petro unanipenda akasema ndio Bwana nakupenda. Tatizo lilikuwa ni hivi wakati Yesu anamwambia Petro unanipenda alikuwa anatumia neno la kiunani linalomaanisha agape alikuwa na maanisha kwamba Petro unaniagape mimi lakini Petro akijibu anajibu ndio bwana ninakufileo yani ninakupenda kwa kutumia ile upendo ambao unahisia namna gani kali Yesu na Petro walikuwa nazungumzia aina mbili tofauti za namna gani za upendo Petro akakasirika kaumia Yesu alipokuja mara ya tatu kumuuliza swali hilo hilo lakini wakati Yesu anakuja kumuuliza Petro akabadilisha ruga baada ya kutumia agape akatumia fileo maana aliona hamuelewi akasema nakupenda bwana alisha kondoo wangu vivyo hivyo tunapozungumzia juu ya upendo wa wabib, biblia kwa mwanaume na mwanamke ningelipenda leo uondoke na hili wanaume tunapoambiwa lile fungu tunasoma enyi waume wapendeni wake zenu 
ni enyi waume wa agapeni wake zenu anasema wapendeni kwa ule upendo wa namna gani wa hali ya juu ambao mfano wake ni Mungu tu lakini tunaposoma katika kitabu kile cha cha Tito sura ile ya pili mstari wa tatu na wa nne Paulo katika kitabu chake anasema vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu wasiwe wasingiziaji wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi bali wanaofundisha yaliyo mema ili wawatie ili wawafie wanawake wawafie wanawake vijana wawatie wanawake vijana akili wapendeni waumeza wapende waume zao neno linalotumika pana baada ya kusema wapendeni waume zao anasema wapende wake zao waume zao neno linalotumika ni neno la fileo kwa maneno mengine Mungu anapowaambia wanawake wa, wanawake wapenda waume zao hatumire neno la agape anatumia neno la fileo na kumbuka neno la fileo ni upendo wenye hisia namna gani kali ambao unajenga urafiki unakuwa muwazi kwa mwenzako wanawake wanasema muwapende hao wanawake kwa huo wanaume kwa huo aina hiyo ya upendo uwe na hisia kali kwa mwanamume mme wako ndio maana wanawake wana wivu na mme na ume zao bwana sivue sana jamani maana upendo walioambiwa na walionao ni upendo wenye namna gani hisia kali wanapenda waume wa zao wana wivu na wa, na, na, na ume zao wana wivu na wewe huo wivu si mbaya kabisa ukipitiliza ndio tatizo lakini kwa sababu aina ya upendo walionao kwa ume zao ni upendo wenye hisia kali na ndio Mungu amesema muwapenda ume zenu kwa upendo huo lakini wanaume wakaambiwa muwapende kwa upendo wa kiwango cha juu ningelipenda ni nimaliza kwa kusema hivi kwa nini tofauti tofauti ni hii na sababu ya muda wangu tazungumza kuwa mume kuwa baba kuwa mtunzaji wa familia kuwa kiongozi wa kiroho ndani ya nyumba na majukumu mengine ambayo wanaume wamepewa ni majukumu magumu sana ambayo yanahitaji aina ya upendo huu wa fileo ambao wanawake wamepewa ili kuwasaidia wanaume kujisikia vizuri wanapokuwa nyumbani wanaume hakuna kitu kinachoweza kumsaidia mume zaidi ya mwanamke ambaye ni mfariji wa kweli mwanamke ambaye ni rafiki wa kweli na mwanamke aliye tayari kumpa mapenzi mme wake na kumfanya asahau shida na tabu zake mwanaume anayetembea na mafaili yake kichwani wakati mwingine hakomi kufanya kazi kulima kufanya biashara hata akifika nyumbani mume anapofika nyumbani ni upendo wa aina hii wa mwanamke unaoweza kuondoa mizigo yake yote kichwani lakini upendo wa mwanamume wa agape mpende mke wako bila sababu siku akiamka amefurahi na siku akiamka hajafurahi siku mwili wake ukiwa umemchanganya hata hajua anavyojisikia siku anatabasamu siku atabasamu maana upendo huu wa mwanaume ni upendo usio na masharti huwezi kumpenda mke wako kwa sababu ni mzuri amefanya jambo zuri au amependeza huwa hautakuwa upendo wa agape Mungu awabariki kesho tutaendelea Mungu akusaidie mwanaume kuwa na upendo wa agape na wewe mwanamke upendo wa fileo ili katika nyumba zetu kila mmoja apate aina ya upendo unaostahili haja za moyo wake tuombe Baba yetu Mungu wa mbinguni tunakushukuru sana tunakushukuru kwa sababu yeye ndio uliyetupatia upendo huu tusaidie kuuelewa na kuutumia vema katika nyumba zetu ili ubariki maisha yetu haya katika jina la Yesu tunaomba amen